So, anyo nga sa inyong lahat. You're here ni Alex Corner and welcome to The Trading Comedy. And for tonight, yeah, mukhang papatulan ko tong contest na to. I know it's been late and been busy with doing other stuff. Writing and updating my music channel. So, na lang ako nagka-time. So, na yoyaking inuunawang pilit Mga pagkukulang kong iyong tinigiin Yan. Patulan natin tong contest na to. 10,000 din to. So, yan ngayon ko lang binabasa yung post ko ano yung mga gagawin. So, how to join the react to this post. Yan. I'm gonna react as my page. Ayan. I care. Tag three of your friends. Sige mga friends. May friends pa ako. O sige mga pages na lang. Siguro pwede naman mag-tag ng pages. Oh, sorry, nahulog mic ko. Ah! Ayan. Game. Sima natin. Si Soral. Ay, oy, pwede pala mag-tag ng ano. Sino pa ba? Si best memer ever. Ayan. Si Pessy Warzone. Isi pa tayo isa pa. Sige, si Limitless na lang para ano. <laughs> Nababasa ba siya? Investor. Ayun. G. <laughs> Testing na natin sa videos nila kung papatulan nila to. Ayun. O, diba? Okay. So, tapos na tayo dun sa first instruction. Share it on your wow. Ano, una yung ano? Nauna yung pag-tag. Sige, share na natin to sa wall ko. Mitin ko yung... Siyempre yung page ko. Share on a page. I manage. Game. Let's do this. Let's do this. O, ba diba? Sobrang... Sobrang on the spot ako gumawa ng video. Para masaya. Organic lang. Don't panic, it's organic. So yes, we're going to... Ayan, ngayon ko lang babasa in the description. Share your experience on how Investa Trading Grounds has helped in your trading. So ayun, I'm actually more on muscle memory and execution yung malaking pagtulong ng Investa Trading Grounds sa akin. And yeah, if you haven't read, read my article about my guide to line charts, pwede yung basahin sa Investa Daily. Pero yeah, hindi naman tayo magbabasa nito. We're going to demonstrate these two setups dito sa Investa Trading Grounds at titignan natin kung may pag-asa ba tong setup na to na mag-manage ng ating mga risk sa buhay. So, ito lang yung general rule ko pag nagpa-plot ako ng retracement. So, if I'm looking for an uptrend, if I'm forecasting for an uptrend, laging swing high to swing low yung pag-plot ko ng Fibonacci. So, sa example na to, dito naka-plot yung Fib. Okay? So, pag downtrend naman, pipili ako ng swing low. Sabihin natin itong pinaka-tuk-tuk. Then, I just plot yung swing high. Sabihin natin ito. Tapos yan, dito, from here, dito na ako manghuhula. Gagawa ng intellectual guess kung saan tatalbog yung price. So, ganun lang yung rules ko pag, sa pag-plot ng Lazy Elliot Retracement. So, yeah, parang medyo kodigo na din yung binibigay ko sa inyo. And, yan, ito yung dalawang setups na madalas kong ginagamit. If you've been following me on Telegram, ito yung nakikita yung labeling ko sa mga setups ko madalas. So, we have Purgatorio and Paradiso. So, Purgatorio, dito, lag, dito lagi yung entry. Dito sa first box. Tapos, dito lang yung exit sa second box. So, di ba? Ang simple ng setup. Ganun lang siya. So, since naka bear market tayo ngayon, ito yung madalas kong ginagamit na setup. So, rarely ako nagtitipi lagpas dito. Depende sa sitwasyon. Okay? So, yan lang yung Purgatorio. So, kung paradiso naman kayo, so you guys are more of a breakout artist. Ito siguro yung gusto niyong gamitin na trade strategy pag kayo ay mahilig sa breakout. Pero given sa market condition ngayon, hindi siya uso masyado. So, I'd steer away from this setup. Pero ayan, yung execution lang ni paradiso, madalas dito lang yung entry. Okay? Dito sa second box na to, usually sa breakout ng 100%. So, ayun. <laughs> Tapos yung exit usually dito sa third box na to. So, mamimili kayo ng level. Or even before the third box, pwede rin kayo dito mag-TP. 
So, nasa inyo yung diskarte na yan kung paano kayo e-exit at magta-take ng gains. Okay? So, sana naliwanagan kayo sa quick crash course ko. Actually, yun lang talaga yung setup ko. Hindi siya mahirap. <laughs> Hindi siya mahirap intindihin. So, let's look at a chart here. So, practice round muna bago ko kayo hamunin. Ayan, ang daming nakapending kasi dito. Inipon ko para sa video na to. Ayan, kaya ako humihingi ng paghamon <laughs> nung nakaraan. So, so let's uh, go to this example. Gamitin natin yung mga indicators ko. So, parabolic SAR volume, EMA 200 at RSI lang ginagamit ko. And these line charts. So, looking at this, hindi ko pa muna siya papasukan kasi malapit na siya sa resistance. So, nakikita niyo yung pinaka-left, ayan. Meron siyang hinahabol. So, ito yung pinapanood ko. So, tignan natin kung mag-breakout. So, I'm going to play a Paradiso for this chart. Either Paradiso or Purgatorio. So, next day natin. Tignan natin kung mahuhulog. Ayan, mukhang mahuhulog. Bumibigay na yung parabolic SAR. Yung nakikita niya yung pula. Ayan, hulog. So, mukhang by the dips ako dito. Tignan natin. Mahuhulog ba? Come on. Hulog. Oh, ayan. So, sa unang signal ng parabolic SAR dito, hindi muna ako papasok. I need to look at for confirmation. Usually, pag pangatlong sago or pang limang sago, dun pa lang ako nag-iisip na pumasok. So, ayan. Saka hindi pa nagbe-breakout yung 100%. So, hindi pa talaga ako convinced at this point. So, ayan. Tinan natin yung candlestick saglit. Ayan, nauntog siya. So, ito rin yung hack ko sa Investa Grounds. Hindi na ako nagpe-pay attention sa kwento ng bawat kandila. Madalas yung recent candle lang. Okay. So, nakita ko dito na untog pero nag-close naman siya. Nag-green. Mukhang bullish naman. So, tingnan natin kung kaya niya i-break out. So, I can buy. So, next natin. Ayun. May gain sa gan, mga sir. So, next day natin. Ayan, na untog. So, for my cut loss... Since malapit ako sa 100% pumasok, so itong level yung gagawin kong reference for cutting losses. Or pwede rin itong parabolic SAR guys. Pag nagpatuldok sa taas, pwede yun din yung maging trail stop ko. I mean stop loss, di pala trail stop. Ayan, bumutok na guys. So yung in-apply natin dito ay ano, paradiso. So alam nyo na yung rule ko pag paradiso, usually dito ako aabang at max dito sa areas na to. So, next-next natin kung aabot siya dun. So, mag-a-adjust din yung trail stop ko. So, below 100% na. So, tignan natin kung tutuloy at mukhang, ayan, bumigay. Ayaw niya pala lumipad. Ayan, wala na. So, that's the first signal of the parabolic SAR. So, usually pag line charts, guys, nag-drill down ako sa lower time frames. Pero, given sa situation dito sa Investa Grounds, daily yung pinaka maikli. So, I can't really drill down sa intraday para malaman kung pwede ko mag-exit. Kaya, ayun, kinoconsult din ko din yung candlesticks para makita ko ano yung pwede mangyari sa kanya. So, tatlong bearish candle. Hindi ko alam kung pwede ko siya i-consider as ano, ano ba yun yung black rose or something. May pattern tong tatlong kandila. Nakalimutan ko yung tawag. Pero just to be on the safe side, magsisell na ako para may gain ako. So, tinan natin kung lilipad. So, at this point, hinihintay ko na mag-maintain yung 100 siguro or hintayin ko yung next break nito. Itong parabolic SAR since naka-downtrend pa. So, yan may buelo. Ayan, nahuhulog. Tinan natin yung candlesticks. Ayan, mukhang may base dito sa part na to. Ayan, itong part na to may base. Ayan, dami nyo na natutunan sa akin. Isang chart pa lang yung pinapractice ko. So, next day natin. Ayan, nag-breakdown. So, tignan natin dito kung may bibisitahin siyang level. Siguro yung 78.6 or yung 61.8. Ayan, nag-bounce agad. Galing naman nun. Mm -hmm. Next day lang natin. Let's see. Oops, wala pang uptrend. Sige, baba lang yan. Okay, yan meron na. Tignan natin kung gano'ng kalakas yung kandila. Hmm, maganda. Okay, we could probably test it. Maganda naman yung candle. Sige, test lang natin. At 
Tinan natin kung abutin hanggang sa golden ratio at mukhang aabot na siya mga ma'am sir. Oh my God, ayan, gap up pa oh. Pero next day din natin. So kung binasa niyo yung article ko pala, pag sharp yung paglipad ng line chart, ibig sabihin may gap up. So mukhang naman tama yung sinulat ko sa article. Hindi ako mapahiya. <laughs> So, ayan yung signal ko. So, let's see if it can reach at least the golden ratio. Or kung hindi, alis na ako. Ayan, untog. Pwede ko to gawing trail stop tong 127.20. So, let's see. Ayan, lakas o. Oh. Uy, wala na. Okay, let's sell. Pero at least, di ba, green? Okay na yan. Next day lang natin. Ayan, hulog na naman o. Oh. Mm-hmm. Mm-hmm. So, tingnan natin sa last 9 days kung... Makaka-161 ako. Wala, ayaw niya. 3, 54, 55, 56, 57. Mukhang ayaw na niya. Okay. We're good. <laughs> That was not bad. Oh, sebak pala yun. Okay. So, tapos na tayo sa warm-up. Marami, marami na akong sinabi dun sa isang trade pa lang. Ayun. Intense na. Tapusin na natin to. Ang haba na masyado ng... Binigay kong oras. So, yeah, let's go for the last few na humamon sa akin sa 60 days. Ano nang sinong pwede. Ito na lang yung mga may, ano, gusto ko rank para, ano, mag-rank up ka po. Ito si Julio. Si Bill Gates ba to? <laughs> My God, hamunin ako ni Bill Gates, friends. Okay, let's go. Let's go. Anong trade to? Oh my God. Uy, long term ano to ah. Long term bounce galing dito. This is interesting. Sige, silipin natin. Ano, EMA 200 breakout or pwede ko naman tuloy ito. Pero kasi kung sisilipin natin kung worth it ba. Worth it ba guys? Tingnan ko nga. Ayan, pwede na. Sige, 6%. Pero kasi baka bumigay itong sar bahala na bye yolo ayan ayan uh 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 sakto untog lipad <laughs> ay hindi natin na check yung Fibonacci part kung saan siya mahuhulog ano yung balak niya ayan nag 1 for 1 bounce lang pala okay so assume tayo ng 100% inisip ko itong nearest resistance tinan natin kung abutin Ayan, magsisignal na yung ano ko pala dito para bolik, sir. Mm, sell. <laughs> Ayan, tama lang pala. Ayan, pakonso-konso ko lang siya dito. Aha, aha. Ayan, bumigay. Ayan, ano to? Nag-reset nag yung RSI. Okay, 61.8 bounce. What a nice buy. <laughs> Taray, hulog. No, no, no. Shit. Okay. Oh no! Ayan. Nag-reverse. Pineke ako dun. Okay. One, two, three. Third sago paso. Shit. Ang, ang lakas ng EMA 200 nito. Okay. Breakout naman dyan. Ay, nako. O, tingnan natin kung fake. O, ayan. Sabi na fake out. Don't whip me. Don't whip me. Pa-breakout ka naman. Wala. Ayaw talaga. Ups, talo. Ooh. <laughs> Ay, di talaga ako pang chain follower, guys. Hanggang swing lang talaga yung ano ko. Ay, ay, ay. Pinilit ko yung ano, EMA 200 na mag-breakout. Ayaw magpa-breakout. Okay, let's go for the last one. Gusto ko rank. <laughs> Sirahin na natin ranking ko dito. Mukhang kailangan ko talaga mag-aral ng chain following sa case na to. At mukhang basura yung stock judging pa lang sa itsura ng line chart. O diba? Galing ko! <laughs> Alam kong iliquid. Pagkasalinya. Pero on the bright side, baka nakalinya nga. Mas klaro yung pwede mangyari. So, simplehan natin yung plano. Breakout ng 100%. Pangit. <laughs> Pangit naman ang chart na to. Sige, patula na natin. O diba? Nahulog. Mm-hmm. Tingnan natin. O baka naman bounce play to. Sige, subukan natin. Kumahulog na, bahala na. <laughs> YOLO. YOLO kung YOLO. Mm-hmm. Wala, ayaw niya talaga. Sell. Hina. 
oops, nahulog pa. May parang mini spike. May sumalo. So, bye. Yan natin. Ayun, may gusto magpa-reverse. Ayan, uptrend na yun, sir. 38.2 yung bounce. And, shit. Okay. And it's a failed, ah, it's a failed bar. Purgatorio play. Wala. Oh, lots. Ayun, volume spike. Ayan. Siguro naman, pwede ko nang pasukan to, diba? Breakout naman dyan. Ah! Uy, nanahalo pa ako dun. Ayan. Naipit siya. Ayun. Pero okay na to. I guess we're done for the night. Nag-enjoy naman ako. So, sana may natutunan kayo dito sa ano ko, Investa Trading Ground Session ko. And hopefully, yeah, sa mga future competitions, mag-improve pa ako. Pero muscle memory wise, alam ko na yung mga kailangan kong i-execute. So yeah, this has been your fake up, Alex Corner. And I'll see you on my next trades. Paalam sa inyong lahat. And don't forget to like and subscribe. And share this video kung na-entertain kayo kahit pa paano. Peace out. <laughs>